ليكوا تلاميذ وتلميذات الصف الاول الاعدادي النهارده هنستكمل مع بعض احداث قصه عقبه بن نافع فاتح افريقيا اللي كنا بداناها في الترم الاولاني ونبدا بالفصل 12 تحت عنوان ماء فرس قبل ما نبدا في الفصل 12 هو فصل جديد لازم نعرف نفتكر مع بعض ايه اللي حصل في الفصل 11 عرفنا ان عقبه بن نافع حب ان هو يستكمل الفتوحات اللي كان بيعملها وبدا الموضوع ده بحاجه اسمها خوار خوار دي كانت بتقع على قمه جبل شاهق يصعب اختراقه دون ضرر علشان لو عقبه بن نافع طلع بالجيش بتاعه طبعا ده حاجه صعبه جدا ممكن اهل خوار دي يرموا عليهم اي حاجه تموتهم كلهم مع كل الصعوبات دي قدر عقبه هو والجيش بتاعه ان هم يطلعوا ويتسلقوا كل الصعوبات وكمان قدروا ان هم يحاصروا المدينه دي لمده شهر ولكن حصارهم ده ما جابش اي فايده بما ان هي كانت ذات حصون منيعه واسوار عاليه فعملوا ايه عمل عقبه فكره او خدعه ظهرت بيها عبقريته الحربيه وكانت ان هو يرجع تاني ينزل بجيشه بحيث ان المدينه دي اهلها يطمنوا ويفتحوا ابوابهم ويفتكروا ان هو خلاص استسلم وهيمشي ويفاجئهم من طريق تاني اللي هو بقى يعدي منه من الحته دي اخبار الخبراء ان هو لو قدر ان هو يسيطر على القبائل المقيمه في الحته دي هيقدر ان هو يدخل المدينه من الناحيه الثانيه تمام قدر عقبه ان هو يسيطر على اول القبائل اللي لقاها وبعدين لقى مشكله وهو ماشي عطش قال للجنود بتوعه انا عايز ميه قالوا له مفيش قال لهم مفيش وبدات من هنا المشكله علشان كده الطريق ده محدش مشاه من قبل كده وعلشان كده مدينه خوار كانوا مش بيامنوا قوي الحته دي عشان هم عارفين انه محدش هيقدر يجيها بسبب العطش القاتل طيب عقب هيعمل ايه وهو واقع في المشكله دي اتجه عقب كعادته الى الله عقب دايما لما كان بيلاقي اي مشكله كان بيتجه الى ربنا ويساله ويقول له يا رب ساعدني وكان معروف عن عقب ان هو مستجاب الدعاء كل ما يدعي ربنا بحاجه في صلاته ربنا يحققها له وده كان حاجه مؤكده من جميع المؤرخين صلى ركعتين وسال ربنا ان هو يخرجه من المحنه دي تمام هو خلص صلاته من هنا ولقى الحصان بتاعه تمام قاعد ينبش الارض برجليه قاعد يحرك الارض كده قاعد يحرك تراب الارض برجليه بحثا عن الماء من كتر ما هو عطشان وحصلت معجزه ظهرت صخره تحت رجلين الفرس ظهرت صخره تحت رجلين الفرس تمام اخذ يتفجر من حولها الماء اخذت الميه تيجي هنا وتيجي من الناحيه الثانيه تمام كبر عقبه وكبر المسلمون يعني قالوا الله اكبر الله اكبر تمام واخذ عدد منهم يطفي يطفي غلته يعني ان هو بقى يشرب من شده العطش اللي هو كان فيه بهذا الماء العذب وفي الحال امرهم عقبه بان هم يحفروا سبعين حفره في هذه البقعه اي هذه المنطقه من الارض لعلهم يجدون ماء عذبا تمام يعني هو ما كانش قال لهم ان هم يحفروا قبل كده كان قال لهم بس بعد الصلاه الموضوع هيختلف فقال لهم انتوا انا عايزكم تحفروا لي 70 حفره عايزكم تحفروا لي 70 حفره يا ريت نلاقي منها ماء عذب صافي تمام وحدثت معجزه ثانيه يعني كانت المعجزه الاولى الميه اللي ظهرت من حول الصخره اللي تحت الحصان بينما المعجزه الثانيه كانت انه خرج ماء من السبعين حفرة كلهم تمام حتى أصبحت البقعة كلها كل المنطقة بتفيد بالماء شرب المسلمون وارتووا وشربت خيولهم وارتوت هي كمان وسمي هذا المكان ماء فرس طب ليه سموه ماء فرس تخليدا لذكرى الماء اللي اكتشفها فرس وفرس ده كان فرس بتاع عقبة سمع البربر اللي عايشين في الجهات القريبة من المكان ده بانه فيه مية موجودة فجم من كل حتة يشاهدون المعجزة اللي حصلت ودخل معظمهم في دين الاسلام على عقيدة ويقين بعد المعجزة اللي حصلت دي اما عقبة فبعد ما هو استريح 
وريح الجيش من الجهد اللي هم وجهوه أثناء ما كانوا عطشانين نادف جنوده وقال لهم روحوا الخوار ودخلوها بالليل وليه؟ علشان أهلها لسه نايمين عملوا ايه بقى؟ من إنجازات فتح خوار كذا حاجة أول حاجة أثروا ملكها وزعمائها أثروا ملكها وزعمائها تمام؟ أثروا ملكها وزعمائها و استولوا على ما فيها من الأموال استولوا على ما فيها من الأموال ثلاثة رجعوا بلد أم رجعوا من غير ولا شهيد واحد دون فقط شهيد واحد يبقى هما من نتائج فتح خوار أثروا ملكها وزعمائها استولوا على ما فيها من الأموال ورجعوا دون فقد شهيد واحد تمام انزعج حكام الولايات البيزنطية وتيقنوا انهم سيقعون لا محاله تحت سيطره الجيوش الاسلاميه قالوا لا ده احنا كده بقى خلاص هم كده هيسيطروا علينا فقالوا ايه قالوا احنا لازم نكلم بعضينا فكانوا بيتراسلون في تلك الفتره عن الاجراءات اللي هياخدوها لمواجهه الغزو العربي وكانت من اهم الاجراءات الاستعانه بالقبائل التي ما زال ولاها للروم يعني القبائل دي لسه ولاها للروم بس هتتظاهر بالنهاية هتدي ولاءها للقادة العرب وبكده نكون خلصنا الفصل ال 12 وتابعوا أحداث القصة في الفصل ال 13 ومعنا فهمنا نتعلم ببساطة